33 people died in the bombing raid on Guernsey's main harbour in St. Peterport. Many more were wounded. Similar raids also took place on the larger island of Jersey, killing 11. The Germans were testing the island's defences, but what they thought were military targets were nothing more than tomato trucks. The British government had demilitarised the island six days prior to the bombing raids on Jersey and Guernsey without informing the German government. Still unsure of the extent of the island's defences, the German military prepared a full invasion force named Operation Green Arrows. This proved unnecessary. Man sollte aber auch noch erwähnen, dass die Besetzung der Insel nur von einem einzigen Flugzeug von der Luftwaffe geschehen ist. Das ist eine Heinkel-Maschine, eine H-111, ist gelandet und ist auf das Flughafengebäude zugeladen. Dann ist der Kommandeur oder der Gouverneur, wie er sich nannte, der ist dann herausgekommen. Die Luftwaffe hat die Insel an sich besetzt. Mit einem, mit einem einzigen Flugzeug. Ein Guernsey was taken on that day. On July the 1st, Jersey was ordered to prominently display the white flags of surrender. Not a single shot was fired. The sheer numbers of German soldiers left little opportunity for armed resistance. As the war progressed, the military presence on the islands increased. In May 1942, a young soldier named Tony Kumpel was transferred as part of this military build-up. Tony Kumpel would have been simply another forgotten name were it not for the discovery of this book. An old fireman's training manual that Tony used as a notepad and sketchbook it inspired a search to find out about the experience of the occupation as seen through the eyes of a regular, unknown soldier. Born in the small village of Busdorf in the Rhineland region of Germany in 1922, Tony was orphaned at an early age. His childhood years were filled with upheaval until he settled in a house on this spot in Oberstrasse. Das Wohnhaus, wo der Tony Kümpel seine Schulzeit verbracht hat und wo er bei seiner Tante Gertrud praktisch gelebt hat, bis zu seiner Tätigkeit in den Berufs- oder beziehungsweise als er Soldat geworden ist. Like all the other children in the village, Tony attended the local school until he was 15. Die Tony Kümpel, die kannte aus der Schulzeit, wir wohnten in einem Viertel kann man sagen, wenn man das so nennen kann, im kleinen Dorf. Und wie gesagt, wir haben immer zusammen gespielt nach der Schule. Und der Toni war immer, sagen wir, Mittelmaß. Da gibt es ja welche, das sind Rabauken. Und das sind welche, das sind ruhige Vertreter. Und der Toni war ein ruhiger Vertreter. Und das ist der Toni Kümpel, der Kümpel ist dünn. Ja, da ist ja da. Ja, mit der Schwester meistens zusammen, mit der Margret. Aber die beiden hielten noch zusammen, der Toni und der Margret. Ne? Ja, das war meine nette Junge. Like most young people of the time, Tony joined the Hitler Youth. Ja, sie schon muss mir alle rein. Mit und ohne Uniform, ne? Weißen hat keine Uniform. Aber wie gesagt, wir haben das gar nicht so als Zwang empfunden, ne? Mit der Hitler Jugend. Nicht als Zwang so empfunden. Unsere Eltern, die haben sich schon eher was dabei gedacht. Ich möchte Ihnen das so sagen. Durch die Propaganda nicht, wurden wir alle ein bisschen verrückt gemacht. Nicht? Und äh, da hat man gedacht, das ist ein Kinderspiel. Als wenn man so räumen schon Schritt spielt, so ungefähr. Nicht? Wir hatten ja unseren, im Krieg gar nicht weiter das Potsdam durch die ganze Propaganda. Nicht? Und ich weiß noch, ich habe Weihnachten, ja, Weihnachten, 42, habe ich die Einberufung gekriegt zum Arbeitsdienst. Und da weiß ich, das werde ich in meinem Leben nie vergessen, da habe ich mich drüber gefreut. Und da hat mein Vater gesagt zu mir, du dummer Junge, ich habe gleich rechts und links ein paar gekriegt. Tony entered military service in May 1942, age 20. Initially serving with the 9th Battalion, he was transferred almost immediately into 319 Division, the largest military division raised during the war. The division was almost immediately posted to the Channel Islands to begin fortification work, and stayed there till the end of the war, never engaging in a single major battle. <laughs> 